В Атырау в прошлом году произошло 6 ДТП с участием маршрутных автобусов. Три человека погибли и больше 20 травмированы. В регионе проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники полиции совместно с экологами проверяют техническое состояние транспортных средств и двигателей на токсичность. В один из таких рейдов отправились и наши корреспонденты. Водитель Сатыбалды Утишкалиев не согласен с результатами проверки экологов. Анализатор выхлопных газов показал превышение норм содержания загрязняющих веществ. Тем более он не готов выплачивать штраф за служебное авто. По его словам, именно механик, а не он, должен проводить технический осмотр машины. Я устроился на работу три месяца назад, но ни разу механик осмотр не проводил, поэтому штраф платить не буду. Это не мое транспортное средство. Я не отвечаю за его состояние. На первый раз водителя простили. Ему было сделано предупреждение. В следующий раз избежать ответственности не получится. Придется заплатить штраф в размере двух МРП. Это 5050 тенге. А при повторном задержании в течение года 5 МРП. То есть сумма уже 12625 тенге. Всего за прошлый год предупреждение получили более 33 водителей. По словам экологов, проблемы с токсичностью есть у каждого восьмого авто. При этом на долю четырехколесных отравителей приходится до 80% от общего объема загрязнения. Выхлопные газы могут нанести достаточно серьезный вред здоровью человека, а канцерогены, сажа и бензопирен, которые содержатся в них, способствуют развитию опухолей. За первый день рейда полицейскими было выявлено 127 нарушений водителями автобусов. Наиболее частые – это превышение скорости и разговоры по телефону, а также остановки в неотведенных для этого местах. Наша цель – привлечь внимание граждан, коллективов транспортных предприятий и водителей к решению проблемы профилактики аварийности и созданию условий для безопасного движения при перевозке пассажиров автобусами. Все нарушения будут фиксироваться и пресекаться. Оперативно-профилактические мероприятия продлятся до 17 января. По итогам рейда выявленные правонарушители будут привлечены к административной ответственности. Гульмира Сутубаева, Мантай Матенов, Атрау Хабар 24.